Bueno, como vos verás, estamos de asamblea. Este, al no haber llegado a ningún arreglo, ninguna solución, quiero decir, hemos decidido para no perjudicar tanto al usuario, este, porque si no tendríamos que estar de paro. Pero entendemos que en vísperas de Navidad no vamos a parar para que la gente pueda llegar a ver a sus familiares. ¿Llegarán atrasados? Sí. En eso también reconozco que molestamos, porque son dos horas de atraso, pero por lo menos van a llegar. Están pidiendo un bono, que antes era de 3.000, ahora están pidiendo 5.000. ¿Por qué es esto? A es por lo que la Nación en Buenos Aires arregló con UTA por 5.000 que le baja a cada trabajador. Entendemos que ese mismo subsidio de la Nación le va a bajar a los empresarios de acá. Por eso lo llevamos a 5.000 también. Bueno, la mayoría de las empresas está subsidiada por la Nación, ¿no? Así es, por la Nación y la provincia, ¿eh? las dos. La nuestra, en el caso de Aoita, tiene en la provincia y en la Nación. Enrique, ¿esta misma asamblea se va a repetir eh, a la noche, a las 20 horas? Eh, no, el horario no te lo digo porque falta que nos juntemos todos los delegados y, y ahí decidimos el horario. Que va a haber a la tarde, sí, eso te confirmo. Va a ser sorpresivo, digamos, el horario. Exactamente, algo sorpresivo. Pero a la tarde va a haber. Desde FETAP se ha dicho que se les va a descontar las horas a los choferes que cumplan con la asamblea informativa. Bueno, no sé de dónde habrá sacado la FETAP esa ley, esa resolución que no está en ningún lado. Asamblea se puede hacer. Lo que sí se descuente es si tuviéramos de paro. Eso sí, el día sabemos que día de paro no pagado. Pero asamblea en ningún momento puede sacarlo las horas. Eso calculo que es provocar más a la gente, a los choferes, eh, los pone en mal el clima, digamos, por esas declaraciones. Él se tendría que guardar eso. Una opinión mía del gremio es. ¿Qué va a pasar el fin de semana? No, el fin de semana no molestamos para nada. El 24 y 25 va a ser totalmente normal, sin asamblea. El 30, el 31 y el 30 y el primero va a ser igual. Durante la semana que empezamos, sí, vamos a volver de nuevo a la asamblea. Bien, a las 8 se normaliza... A las 8 se levanta todo, sí, señor. Muchísimas... Como vos verás, la terminal no está cortada, como muchos dicen. Vos ve, nosotros las plataformas que pertenecen a UTA no se las hemos ocupado. Las demás plataformas, sí, están los coches nuestros. Muchísimas gracias, no, no, Enrique no, 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 Visconti. Gracias a vos. Bueno, esta es la situación, entonces, lo que está ocurriendo en la terminal de ómnibus. Es cierto lo que dice Enrique, no está cortado, los colectivos están llegando, la gente llega a destino, pero algunos se quedan aquí y no salen nuevamente al destino final.